ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കാണൽ നീ ആയിരുന്നോ ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ മെനി മോർ ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ഡേ താങ്ക് യു കേണൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള ബേപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു അറക്കൽ ഖാലിദിന്റെ ഏക മകൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നു പിന്നെ എഴുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധം കീർത്തി മുദ്രകൾ ആൽഫർഡ് ഹിച്ചോക്കിന്റെ സിനിമകളെ പോലെ സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ നാടകങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രശാസ്ത്ര കഥകൾ അവയിലൂടെയുള്ള പ്രശസ്തി ഇതൊക്കെ കേണൽജിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ കേണൽ ജനം അറിയാത്ത ചിലതുണ്ടല്ലോ വാട്ട്സ് ഓൾ ദിസ് നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി തീർന്നില്ല ആയുധയിടപാടിൽ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിന് രാജിവെച്ചു പിന്നെ വെറും കൈയോടെ നാടുവിട്ടു ഇന്ന് ഗ്ലേസിയർ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാൻ മിഷിഗണിൽ ടെക്സസിൽ അയോവയിൽ പെൻസിൽവാനിയയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഫാക്ടറികൾ അയ്യായിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികൾ സ്വാധീനം അധികാരം പണം എല്ലാം നേടിയെന്നുള്ള വിശ്വാസം പക്ഷെ സാർ അങ്ങ് സുരക്ഷിതനാണോ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ക്ലാസ് കണൽ കണൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്നറിയാമോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ നിങ്ങളാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്റെ കൊന്നിട്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അത് തകരും പിന്നെ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നില താഴെ ഒരാത്മഹത്യ സിമ്പിൾ അതോടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനാഥമാവും അവർ കുത്തുപാള എടുത്ത് റോഡിലിറങ്ങി തെണ്ടും ഇല്ല തെണ്ടില്ല അല്ല തെണ്ടൂന്ന് വെച്ചോ വെച്ചോന്നോ ആ എങ്കിലും ഏത് വർക്കൗട്ട് ആവും ഏത് എന്താ കേണൽ കുടുംബത്തെ പറ്റി വിചാരമുള്ളവരല്ലേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കൂ ഇൻഷുറൻസോ ആ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആർ യു ക്രേസി ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെ കൊണ്ട് കോടികളുടെ പോളിസി എടുപ്പിക്കുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു ഏജന്റിന്റെ കഥ ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിയതാ ഓഹോ ഭീഷണിയുടെ പോളിസി എന്തെത്ര ചിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണോ നാടക എഴുതുന്നത് ഈ കഥ അങ്ങോട്ട് കേട്ട ആരും അയാളും അടിച്ചു പോകും എന്റെ കൈ പോലും കിടന്ന് തരിക്ക അല്ലേല് ഏത് കാര്യം നീ ഓവറാക്കും അതാ നിന്റെ സ്വഭാവം ഡാ അയാള് പോലീസിന് വിളിക്കാത്തതും തോക്കെടുക്കാത്തതും നിന്റെ ഭാഗ്യ അല്ല നാടകത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഭീഷണിയുടെ പോളിസി പത്ത് രൂപ എടുത്തോക്കും അവന്റെ ഒരു ഭീഷണി മോനെ റോബി ഈ നാടകം എങ്ങനെയാ എഴുതണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കഥ ഉണ്ടായാ പോരാ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബിയിൽ ശൈത്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥാന്ത്യം വേദനാജനകമായിരിക്കണം ഷേക്സ്പിയർ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരിക്കി ഇരിക്കി മാത്രമല്ല ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി നാടകമല്ല ഹാംലറ്റിൽ ഒരു വരിയാ ഷേക്സ്പിയർ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലതും നിനക്കറിയോ എന്തായാലും നിന്റെ നാടകം കൊള്ളില്ല 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 ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബാഡ് നാടകം ഒരു നടി പോലും ഇല്ല പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല പ്ലോട്ട് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല കോമഡി ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് നാടകം അത് കോമഡി അല്ലേ ആ പറയട്ടെ ആ പറ കൊറച്ച് പറയുന്ന തൊടുവിൽ ഇവന്റെ പരിപാടി അവസാനിക്കാം അതെ ഇന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ത് കോമഡി പറയട്ടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോമഡി ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാൽ മതി നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ തമാശക്കാരൻ കളിക്കണ്ട ആ അല്ല സലാഡനുള്ള തക്കാളി ഇതുവരെ അരിഞ്ഞില്ലേ അരിഞ്ഞില്ലേ അരിഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സവാളെ അറിയാണ്ട് നിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ സോറി ഇവിടെ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു കണൽ പുസ്തകം കിട്ടി പക്ഷെ വായിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല 
പിന്നെ നിന്റെ തോക്കിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പത്തില്ലേ പത്തോ പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഒമറിനെ സഹായിച്ച ഒമറിനെ സഹായിച്ചു പുതിയൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പല്ല പക്ഷേ ഒത്താ ചാകരയാ ഒരു ബിഗ് ഡീൽ പക്ഷേ ജോണി അടുത്ത ആഴ്ച പോവാ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് മതി പക്ഷെ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും എത്ര അത് ഞാൻ പറയാം ആ കള്ള കാഫറിനോട് പറഞ്ഞേരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാശിൽ പകുതി ഞാൻ തരുന്ന പലിശയാണ് ഇവിടെ വല്ല പണിയും കിട്ടുവോടാ നീ പോ ൂറ്റിരുപത് കുറവോ നിനക്കോ എനിക്കും അത്രയും തന്നെ കേരളം തന്നെയാടാ നല്ല നാട് അവിടെ ജോലി ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കാശ് കിട്ടും ഏത് കൊള്ളരുതായ്മക്ക് യൂണിയൻകാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കില്ലടാ അതെ രാവിലെ നേരത്തെ വന്ന കറക്റ്റ് ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലാതെ നാടിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് റോബിയുടെ കാറ് കൊള്ളരാത്തോണ്ടല്ലേ അതിന് സ്പീഡ് പോരാ അവന് നല്ല ദുരനം വാങ്ങിച്ചുകൂടെ നമ്മളൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറുന്നതല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാ കാര്യം എന്നാലേ നാളെ മുതൽ പ്രൊഫസർ ബസ്സിൽ വന്നാ മതി ഞാൻ റോബിയോട് പറഞ്ഞേക്കാം വേണ്ട ജോണി അവന് മനസ്സ് വേദനിക്ക് അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ കാറിൽ കയറാൻ റെഡിയാണ് വെറുതെ നീ എന്തിനാ അവന് വേദനിപ്പിക്കണേ കറണ്ടിനും വാടകയ്ക്കും കൂടി എന്റെ ഷെയർ ഇതേ പിടിച്ചു നിന്റെ ഷെയർ ഇപ്പൊ വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോവാൻ പോവല്ലേ അത് വേണ്ട കണക്ക് കണക്കായിരുന്നു താനൊന്നും നന്നാവില്ലടോ അല്ല പാടം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ പോണുള്ളൂ അറിയണ മലയാളികൾ ഇവിടെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഹർത്താലിന്റെയും ബന്ദിന്റെയും വിത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വിതയ്ക്കിടാ മോനേ റോബി ഇത്തവണയും കുറവാ എല്ലാം കൂടെ മുപ്പത് കാണോ മുപ്പതോ ഇന്നും ഒരു രണ്ടായിരം കിട്ടി നീ ഇത് എവിടെ നൊപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ കാശ് തന്നെ കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത പണി വല്ലോണോ ഡാ ഇവിടെ കർത്താവും ഡോളറും ഒക്കെ ഒന്നാ നിന്റെ കാശ് കൊണ്ട് നിനക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്നു ആരെയും പറ്റിക്കുന്നുമില്ല ആ ഡാ ജോണി ഇനി ഒരു പത്തൂടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ വക നിന്റെ വകയോ വേണ്ട നീ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് നിനക്കുള്ളതാ അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്തോ നിനക്ക് പൊട്ടടിക്കാനല്ല നിന്റെ പുതിയ വീട്ടിൽ ഒരു മുറി കൂടി പണിയണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരിടം വേണ്ടേ ഞാൻ വേറെ എവിടെ പോവാനാ ജീവിതം എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപരിചിതരായി കടന്നു വരുന്നവർ അറിയാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുക്കുന്നു എന്നിട്ടൊടുവിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത നിമിഷത്തിൽ അകലേണ്ടി വരുന്നു ഇതാരോ പൊന്നച്ച സാറല്ലേ ഒയ്യോ ഇത് പൊന്നച്ച സാറ് തന്നെ സാറിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിയാ ഓ ഈ സാറിന് ഒരു കാര്യം സാഗറിലെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി സാഗറ പണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഒക്കെ മറന്നുപോയോ സ്വർണ്ണ ചിറകുള്ള കിങ്ങിണി തത്തെ നിനക്ക് ഒരു ആയിരം ചുംബന പൂക്കൾ എന്നല്ലേ എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടാ കൗണ്ടിയിലെ ഹെഡ് നേഴ്സാ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചു വർഷമായില്ലേ ഭർത്താവ് ഓ അതിപ്പ ഇല്ല ഞാൻ സിംഗിളാ ഞാന് 
അടിച്ചു പൊളിക്കാണല്ലേ ഓ ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയം ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല സാറിന്റെ നമ്പർ ഇനി തന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് സെവൻ സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് അത് മതി അല്ല എന്തുവായിരുന്നു ഇവിടെ നിക്കളി എന്തോ രാജോണി അവിടെന്നെ മറന്നിട്ടില്ലടാ ആര് ആ പെയിന്റ് അടിച്ച തള്ളയാ അത് തള്ളയല്ല കുട്ടിയാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടി അവളിവിടെ സിറ്റിസനാ മാത്രല്ല അവള് സിംഗിളാ ഓ അതായിരുന്നു ആ ചുറ്റിക്കളി അല്ലേ ഇനി അവൾ എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കും നീ പോവല്ലടാ ജോണി നിനക്ക് എന്തിനാടാ ഫോൺ എനിക്കൊരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ഡോളറും കൂടി ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് നേർച്ചയിടും കർത്താവ് തിരിച്ചു വരും നേർച്ചയിടെ ആ അതിന് നിനക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വല്ല വിചാരണ്ടടാ ഈശ മിശാക്ക് സുഖിയായിരിക്കട്ടാച്ചോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ആയിക്കോട്ടെ ഡാ വരാം വരാമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് മാസം ഒന്നായി ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിടില്ല കയറി വണ്ടിയിൽ അവന്റെ പേര് നീ മിണ്ടണ്ടാ അറിഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെ നീ അങ്ങനെ നാട്ടിലോട്ട് മുങ്ങണ്ട എന്റെ കർത്താവ് അപ്പൊ അച്ഛനോട് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലടാ അച്ഛോ അത് വേണ്ട എടാ മനുഷ്യനായ കുറെ നേരും നിറയൊക്കെ വേണം നീ ഇവിടെ വന്ന് മുങ്ങിയപ്പോ നിന്നെ നോക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാണ്ട മറ്റേ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നേ എടാ ക്രിസ്മസ് ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ചൊവ്വോട് ചൊവ്വ എട്ട് പിന്നെ പതിനാറ് അതിനു മുമ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് തീർക്കണം അച്ഛു എനിക്ക് കുറച്ച് പാക്ക് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ മോക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം കളിപ്പാട്ടല്ലേ ഒരു കൊച്ചിന് കളിക്കാൻ എത്ര കളിപ്പാട്ടം വേണോടാ ആ കടയിലൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ നീ വാ ഇനി നിന്റെ താമസം എന്റെ കൂടെ കേറ് കേറ് എന്നാ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് അല്ല വീട് വഴിക്കല്ലേ പോണേ അല്ല ഇനി കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി വിളിച്ചാ ഇവൻ എന്താണാവോ പറയാ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നാടകമല്ലേ സാർ കരയാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ എത്ര എത്ര രംഗങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ കൈയടി വാങ്ങുന്നു ചിലരെ കൂക്കി വിളിക്കുന്നു എന്നാലും നാടകം വിജയിക്കണമെന്നാണല്ലോ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മടുക്കുമ്പോ സ്വയം കർട്ടൺ ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോ പാട്ട് നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനുള്ള തന്റെ ഇടം വേണം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ലേ അത് ഏയ് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അതല്ല സാർ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മാറണ്ട ആ മാറിയിട്ടില്ല തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കഥയിലെ നായകൻ ജോണി തന്നെ കല്യാണ സമയത്തെടുത്ത ഫോട്ടോയാ ഇത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ തക്ക അടുപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഡേസിയെ കെട്ടേണ്ടി വന്നു അവൻ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ഡേസി രണ്ടുമാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പരിഹസിച്ചപ്പോ ഡേസി അവിടെ വീട്ടിലാക്കി ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ കയറി അവൻ ഇങ്ങി വന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ മുങ്ങി ഡേസി പ്രസവിച്ചപ്പോഴും അവൻ ഇവിടെ കുട്ടിയെ കാണാൻ പോയ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അവൻ പോയില്ല അവന്റെ മോള ഇപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സ് അഞ്ചു കൊല്ലം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കാണാനാകാതെ കുഞ്ഞിന് വാങ്ങിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ താലോലിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഓ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ ജീവനൊടുക്കേനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് അവനവന്റെ വീട് പുതുക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ തിരിച്ചു പോവാ അവന്റെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ അവൻ ഓമനിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാ കുഞ്ഞുമോടെ താലോലിക്കാൻ നീ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും നിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിന് ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു കണൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ കണ്ടിരുന്നവനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ആരും ഇല്ലാതെ പോയി പിന്നെ പണം പണമാണ് എല്ലാത്തിലും വലുതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പണം കൊണ്ട് നേടാൻ പലതുമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചു ഒടുവിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും പണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കണൽ 
എന്നിട്ടും ഗ്യാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് രസിക്കാനാണ് ഞാൻ ചൂത് കളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ജയിക്കാനല്ല പക്ഷേ രണ്ട് കളി തോൽക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തത് ജയിക്കും ഞാനും വിടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തോൽക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കും ഇത് ഞാനും പണവും തമ്മിലുള്ള നിഗൂഢമായ ഒരു മത്സരമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അക്ഷരങ്ങളില്ല കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നോട് എനിക്കിഷ്ടം താങ്ക് യു കാണൽ ജോണി നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മൃദംഗത്തിന്റെ ഒരു ഇണ ഇല്ലാതാകല്ലോടാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വയലിന് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരാം എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ ഇണയല്ല ചുവലത് അതെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ ശരിയായോ എല്ലാം റൂബിക്ക് അറിയൂ അവനല്ലേ എന്റെ ബാങ്ക് ആ ആ ഒരു കാര്യത്തില് എനിക്ക് അവനെ വലിയ വിശ്വാസ ചില്ലി കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പള്ളിയുടെ പണം ഏഴ് കൊല്ലം കൈകാര്യം ചെയ്തവനാ ഈ കഥയെഴുത്തിന്റെ ഭ്രാന്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു ആ അനുഭവം തേടി തേണ്ടി തീരട്ടെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു വരും റൂബി എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ചെന്ന ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടൊക്കെ എങ്ങനെയാ എല്ലാത്തിനും തികയൂ പെങ്ങളുടെ കല്യാണ ചെലവും സ്ത്രീധനവും കൂടെ ഒരു അഞ്ച് പിന്നെ വീട് വെച്ച വകയില് ഒരു ചെറിയ കടം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര മോട പേരില് ബാങ്കിൽ ഒരു തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി കയ്യിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് കാണും അത് മതിയച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കഴിയും അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ഡോളർ കുലുക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരില്ലേ അവരെ കാണിക്കാനുള്ള പത്രാസൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഹലോ വെട്ടുമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വരൂ നീ ആ ഏറ്റക്കിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യണേ ആ അത് ചെയ്യാം ഞാനും ഇവിടെ മോനെ ജോണി ഇത് ഞാനാ എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ വിളിച്ചു വിളിച്ചുല്ലേ ആ കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയാ അതെ എന്നിട്ട് അവളെന്ത് പറഞ്ഞു മേരാ വിളിക്കരുതെന്ന് ഇത് റോങ് നമ്പർ ആന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്താ കട്ടായോ എല്ലാം കട്ടായടാ അവനിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അവനിന്ന് ഞാൻ വിഷം കലക്കി കൊടുക്കും നാട്ടിലെ പാറ്റയെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞിലും പാറ്റ ആ ഓ ദേ കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് കിടക്കാൻ ഇടല്ലാത്തോടത്താ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഗോഡൌൺ പ്രൊഫസറേ ആ പരസ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് പരസ്യം ഞാൻ വായിക്കാം സുന്ദരനും സൽസ്വഭാവിയും അരോഗദൃഢകാത്രനും കാഴ്ചയിൽ കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള ഇരുപത് വയസ്സിൽ കുറയാത്ത സുന്ദരിയായ യുവതിയെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് മതവും ജാതിയും ബാധ്യതകളും പ്രശ്നമല്ല ബന്ധപ്പെടുക എന്നിട്ട് ജോണിയുടെ ഫോൺ നമ്പരും കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് വയസ്സേ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇരുപതല്ലേ വേണ്ടത് അതെ അത് ഈ പെട്ടിയിലോട്ട് വെച്ചേര് ഓക്കെ ഇതുകൂടെ ആകുമ്പം ഒന്നാ ഒന്നോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു വലിയ ഡീലാണെന്ന്
Robi? Ah. Ah. Where are you going? Do you have any other questions? No. No. That's Johnny. He's got $42,000 in my hand. That's why he's not going to get him. Oh, that's why he's going to get him. आ काशे जोने की गुड़गना ले। हम्म हम्म इन्हें कालेची के टेडो सिक्सटी थाउसेंड डॉलर्स आ। ट्वेंटी थाउसेंड ले देने को बोल लो। कन्नत सर 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 सारे नहीं ला। नहीं है नहीं लेना ना मधी। आता ले सर। हम्म कर चुट ढंडा। Iru itu nelayan ini pernah itu. Adakah nasta petta teri cerdik anda jari cerdik? Baki pernah guna jangan, jangan itu kalah cunoki. Ia lama boy. Nampak terendup. Jauh ni kita nak naik tipu anda. Abang wear tu nak kaya kasih. You, you gambled it. Get up and get out. Get up, please. I say get up. Get out. I don't want to see you anymore. Get lost. प्रोसर कौन डाकियो? हम्म इन्हें ड्यूटी ले। डाटी कितने करी मार कले? एरंडी उड़ चांद रेकन फंज जेना। मार कले? हम्म यानि इन्हें रात्रि तो ओ ये अच्छी नूप माव तो न मर्द तो
Slowly, slowly, hold him. Now, okay, hold him. over on the bed. Now, that's it. You got this now. Look around, that's okay. You hold him. Oh, my God. Oh, you get you, you Don't worry, got him. Hold him down. Right, calm, it's all right. Oh. There, relax. Oh. relax. It's okay, it's all right. Don't worry, don't worry. Got him. Oh. Sorry, just grab this. It's okay, oh. it's okay, relax. Don't worry. Okay, and there's. Now, you got him here? Around the other side? Yeah, yeah. No problem, no problem. Now he's not going to be suicidal. He's going to be a doctor who's going to be a doctor. He's going to be a doctor. I'm not 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 going to be a doctor. Adalah patu. Enda kahil korcuk kasih nta. Orang ni nun tak kahil ya. En nahlum. Ya asrama aitiwe kena. Kari ing lokai ni kaya. Awan cewa cewa mulu benu nta. Tiri cewa rena kari orang tu joni mesme kena. Nya nado robi orang meri cula. Joni pakeu. Awanda kari yang lakukan, nyanggalan orang ikhlas. Sounds like Spanish. No, I think it's Polish. Is Mina around? She would know. Oh no, it's not Polish or Spanish. It's Malayalam. Oh really? Mm hmm What's he saying? I'm not sure. I think you should call Vandana. Is Fantana around? Oh. Mm, I'll try and get her. Oh. 
Rachel, what time is it? What time is it? It's morning, Mr. Time. Why are you here? I'm going to get to the house. Did you get to the house? Yes, I don't know. I'll tell you about it. Why are you here? I'm going to get to the house. Do you want to get to the house? No, I don't want to get to the house. Do you want to get to the house? I'm going to get to the house. I'm going to get to the house. Enough. Enough. I had enough. Enough. It's enough. I can't take it anymore. I refuse to take it anymore. Yes, I am going to do it. I am going to do it. Hey, do put the knife down. You want to stop me? You want to stop no, me? Man. I I no, man. I don't think so. I don't think so. Take a deep breath. One, two, three. Hey, man. What did you do? What did you just do? <laughs> You are a good Samaritan. You are on TV. <laughs> hey, take his name and address. Come on. Hey, thank you. <laughs> Sir, this is for a friend in need. Our show is on suicide prevention. Actually, it's a close look upon how people react to suicide. Would you like to say your comments? What, what, is he crazy? No, 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 he's not crazy. He's Dr. Maddy. Healthy <laughs> ODDS <laughs> Ambey perajin betul, vale? Kasta. Ado nur saya tu mana orang pelengi ini, dulu tu orang ni perapat itu, perude manusia mana kerja tu? Ido ke mana perayaan tu? Ur kali ya na. Yed kali ini nanai cedil lengil, anak gal ku, ku, Brutus, Hitler, Judas, Vincent Van Gogh, Marilyn Monroe, Hemingway, ibarat ke adi manusia orang Maya alam kita itu biji cebiran. Percaya ini bersih itu, saya nara di kena macam orang orang. Ur Jepang garan. Airit itu lahir terhidup dulu. Uru valiye jenak kuta nokia nilkumbu. Wal gunud sondam wire giri haraya kiri cida. Yukio Mishima. Anggane ya ana. Anggu tiel. Allah tu beri tanpa pola. Enda bumbili ingene bandiri. Idu pola jiwika ana ranyu gudat ta mandap udhi gali ta manusia agat tu giri awalnya ta natum bolto kaidi cedat tu oil tu jah ceri perhati arti nanda. Hmm. Tanne jah nadi pola. Onna airit cipani. Al mahatya asramatil nindo tanne pindiri pikan. Atom bolto kaji cerdikan. Yang itu cycle. Cycle itu degree kita lakukan. Freud dah ingat bicara. 
എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കയറാൻ പോയിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ നാലയലത്ത് നിന്ന് എത്തി നോക്കാൻ പോലും യാഖാവില്ല എനിക്ക് ജീവിതം മതിയായെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനാ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മറ്റോ മാരും വിചാരിച്ച എന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ജീവിതം അടുത്തു നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് സ്നേഹമുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നിനും നേരമില്ലല്ലോ ഒരാഴ്ചക്കകം വീട്ടിൽ പോകാൻ ഡോക്ടർ മാഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം സ്മോക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ബാഗാം ഇത് മോള് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് വന്നാലും റേച്ചൽ ജോയ്സ് പാലിക്കാൻ മണ്ണിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല ഐ പ്രോമിസ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ശുദ്ധ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ താങ്കൾ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഫിലോസഫി ഡോക്ടർ ഓർത്തിരിക്കുന്നല്ലോ വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭ്രാന്തന്മാരെ ചികിത്സിച്ചുള്ള അറിവ് പോരാ യുദ്ധം സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല വെടിയുണ്ടകളുടെയും ബോംബുകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചുള്ള പരിചയം വേണം റബിഷ് വേശ്യകളെ പറ്റി കഥ എഴുതാൻ വേശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോലേ ഉള്ളൂ ഇത് താങ്കളുടെ അപഗ്രഥനങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല കേണൽ ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് യു സ്റ്റോറീസ് അതിൽ ചില ജീവിത സത്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയെടുത്തോളം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അത് വേണോ എനിക്ക് റോബി ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു നോ അത് നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല വൈ ഇസ് ദാറ്റ് താങ്കൾക്ക് റോബിയെ എത്ര നാളായിട്ട് അറിയാം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അവനെക്കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി ധാന്യ അച്ഛൻ അറിയാം അനാഥനായിരുന്നു അവനെ ചെറുപ്പത്തിലെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചത് അച്ഛനാ ഇതിനു മുമ്പ് അയാൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അതെനിക്കറിയില്ല യെസ് യു നോ സംതിങ് ദിസ് ഈസ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് റിയലി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും ഒരു ശ്രമം നടത്തി പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചാര ഗുളികകൾ അയാൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി പാവം ഒക്കെ വിഴുങ്ങി കാണും സുഹൃത്തിന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കുറ്റബോധം താൽക്കാലികമായ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള അഗാധമായ അനാഥത്വ ബോധം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമാവാം കുറച്ചു കാലമായി ജീവിതവുമായി സമരസപ്പെടാൻ അയാൾ സ്വയം ഒരു അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അതിപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഒഴുക്കിലൂടെ ഇനിയും ഇനിയും പൊട്ടി വീണ് ചിതറാൻ അയാൾ വെമ്പുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ പരിചയക്കാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണുന്നത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും റോബിയെ കാണാൻ നീക്കിവെച്ച സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്റെ കഥ വായിക്കാം എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഡോക്ടർ ഐ എം സോറി
കം റോപ്പി ഡോക്ടർ ഗീവ് നോട്ട് പെർമിഷൻ അറിയും മലയാളി മലയാളി തന്നെ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആ റോബി അവനെ കാണാൻ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം വന്നു സെക്യൂരിറ്റി കയറ്റി വിട്ടില്ല അവരെ പറ്റിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ കയറിയുള്ള കോൺസിക്വൻസ് അറിയാമോ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളറിയോന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ സ്ഥലം വിട്ടോ ഡോക്ടർ രോഗിയെ കാണാൻ പെർമിഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും അങ്ങനെ പറയരുത് സിസ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജോലി കളയാനാണോ ഭാവം ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ നമ്മുടെ നാടും അല്ലല്ലോ സിസ്റ്ററെ ഒന്നും വന്നേ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ സിസ്റ്റർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യ റോബിയെ കാണണ്ട സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം തോന്നി ഏത് പള്ളിയിലെ പോണേ ഞാൻ പ്രൊഫസർ പൊന്നച്ചൻ കുറ്റിക്കാട് പി എച്ച് ഡി സിംഗിളാ സിസ്റ്റർ സിറ്റിസൺ ആണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ കാത്തു നിൽക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാം ഓ ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ആ മുടി ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ട കുറച്ച് താത്തി വെച്ച് നല്ല ഭംഗി ഇവിടെ നഴ്സിനോട് സംസാരിച്ച പോലീസ് പിടിക്കോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല I am PhD Kutikar. Very decent man from India. You are not Panchan. I am Professor. Professor Ponnachan Kutikar. Kutikar means bush bush. Bush should have. I am a chicken reef. That's right. outwardly the physical symptoms have yet to manifest themselves but pathology is quite clear on the prognosis the neutrophile count is extremely high and we can neither control it nor reverse it as such the condition as far as we can see is both incurable and fatal perhaps immediately fatal i'm sorry അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് മരണത്തെ അയാൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി
ഇത് റോബിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ അയാൾ നിരന്തരം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനും രോഗം കണ്ടെത്താനും ഈ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു നിമിത്തമായെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയൊന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക ജോണി ആൻഡ് റോബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഹം ഹിന്ദി പ്രൊഫസർ മേം ഹും തും ക്യാ ഓക്കെ ആ ലുക്ക് വി സ്റ്റിൽ ഗോ ഹവ് ടു ഹവ് യുവർ പേപ്പേഴ്സ് 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 പാസ്പോർട്ട് ഓ ഫാദർസ് ലൈസൻസ് എറ്റ്സെട്ര ഓ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് വിത്ത് ദി ഫാദർ യുവർ ഫാദർ ഹാസ് യുവർ പേപ്പേഴ്സ് നോട്ട് മൈ ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ഫാദർ ഡാനിയൽ ഫാദർ ചർച്ച് നേം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു കള്ളം പറയുന്നത് അതും തനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊച്ചിലെ കള്ളം പറയാത്തവരാരുണ്ടാവിന് നിരക്കാത്ത പണി എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഏ ഈ ആഴ്ച തന്നെ പേപ്പർ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിലേ അവന്മാര് പിടിച്ച് ജയിലിലിടും അതിന് എന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ തന്നെ അല്ലടോ എന്നെ അച്ഛനും പേപ്പർ ഇല്ലേ പൊന്നു ചമ്പോ പോ ഇവിടെ മനുഷ്യന് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇനി താനായി തന്റെ വാടായി അങ്ങനെ പറയാതെ അച്ഛു അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ റോബി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരെ പിന്നെ ഒക്കെ അവൻ ശരിയാക്കിക്കോളും സായിപ്പിനെ പറ്റിക്കേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവനറിയാം റോബി അവൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട തന്നോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ശരിയാക്കണമെന്ന് അതിന് പരസ്യത്തിന്റെ മറുപടി വരണ്ടേ മറുപടിയും കാത്തിരുന്നോ ജയിൽ വഴി നാട്ടിൽ പോവാ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട പോണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം തനിക്ക് കേട്ടാ ഒരു പെങ്കൊച്ചല്ലേ വേണ്ടേ അതെ ആ നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കവും ദൈവഭയം ഉള്ള ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് നിന്ന് വന്നതാ സിറ്റി സണ എന്താ ഈ അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യം ഹായ് ഡോക്ടർ മാഡി പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ലോട്ടറി അടിച്ചാലും സന്തോഷം അടക്കാനാവില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം റാങ്ക് കിട്ടുകയും അതേ ദിവസം ലോട്ടറി അടിക്കുകയും ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം ഡോക്ടർക്കില്ലെന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച മരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്രമവുമില്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ അകത്ത് കയറി നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിച്ച് എണ്ണയിടാനുള്ള ഡോക്ടർ ആഗ്രഹവും അവസാനിച്ചില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോട്ടറി റാങ്ക് റാങ്ക് ലോട്ടറി എനിക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പേരെ വേറെ കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നോട് എനിക്ക് അസൂയുണ്ട് പടിവാതിൽ കലത്തി നിൽക്കുന്ന മരണത്തെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ മനസാന്നിധ്യം അപാരമാണ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രധാനം എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല അതിഥികൾ ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കടങ്ങളും കടപ്പാടുകളും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു അല്ലേ 
ഞാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെയും ഈ ആശുപത്രിയെയും എനിക്ക് ഒട്ടും ദഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല റോബി ലുക്ക് ദാറ്റ്സ് പോൾ ഷിറ്റ് ടോട്ടൽ ക്രാബ് ഇനി എന്നെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ആർക്കും എന്ത് പ്രയോജനം ഇവിടെ മാത്രമേ ശാന്തമായ ഒരു പരിവസാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തിമോത്തി പോങ്ങിന്റെ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നർമ്മ സല്ലാപമാണിത് വായിക്കും നല്ലതാ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇതുപോലൊരു പുസ്തകം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് വായിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദിസ് ഈസ് വെരി ബാഡ് റോബി വെരി ബാഡ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് തന്റെ മനസാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചതാണ് ഇത്ര വേഗം താൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാറിയോ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇത് വാങ്ങും കണ്ണാ ിഷത്തിലും അങ്ങേര് വരും വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഐ സോറി ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് മരണം ഒരു ദുരന്തമാണെന്ന പൊതു തത്വം വെച്ച് എന്നോട് സഹതപിക്കാൻ വരരുത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറ ചേട്ടത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം വികലാംഗരുടെ എണ്ണം അൻപത് കോടിയാ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തവർ കണ്ണില്ലാത്തവർ ഹാർട്ടിന് തകരാറുള്ളവർ അങ്ങനെ ചേട്ടത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്ന് വരുവാണോ അല്ല ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ഓർഗൻ ഡോണർ കോർഡിനേറ്ററാ അവയവ ദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി റോബിയെ പോലുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയാണ് വെള്ളമടിയില്ലാത്തോണ്ട് ലിവറും നന്നായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി ഓൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാഡി എന്ന പേരില ഒരു വട്ടൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അയാളോട് ചെന്ന് ചോദിക്കൂ എന്റെ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാന്ന് അതറിഞ്ഞ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ ചേട്ടത്തെ വിളിക്കാം റോബി ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഒരു കാര്യം ഒരു തവണ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടം ആദ്യം ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിക്ക Find out from Dr. Maddy, okay? Okay. Let me know. Oh. Come on, sweetie. Oh. Up you get. It's testing time. Okay, I have had it. No more tests, okay? He's confirmed. I'm a dying man. I know what you're trying. You are trying to rip off a dying man. Oh. Uriya Gatti Kondri Kimbo. Here kill Uriya Parivadi. Huh? Uh, Dr. Sare, one minute, please. Yes? കുറച്ച് എഴുതുകയോ വായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിക്കോ പ്ലീസ് ഇത് എന്റെ ഒരു ഡെത്ത് വിഷാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ പ്ലീസ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കേസും ഓരോ സ്റ്റഡിയാണ് റോബി ഓ ആ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചതും ദുഷ്ടമാരാ നിങ്ങൾ അതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കിഡ്നി റാക്കറ്റ് വളരെ സജീവമാണെന്ന് തോന്നല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല ഒട്ടങ്ങളി വേണ്ട എന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ച് കിഡ്നിയും കണ്ണും ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അയ്യട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കുന്നില്ലേ ആളെ പറഞ്ഞു വിടുക ആരെന്നോ രാധാദേവി നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻ ബ്രോക്കർ രാധാദേവി Okay, I will take care of him. 
Yeah, yeah. Go ahead. Make yourself cozy. Sleep some more. Ah. Mm. Robbie, Vedana is here. He has morphine. He is a very powerful drug. That's why he is here. He is here. He is here. He is here. ജീവനു ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുമായി ബോധത്തോടെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന എന്നോട് പറയാണ് തോന്നലാണെന്ന് ഷെഡിക്കുലസ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവരിന് വരുമ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇനിയും വരൂ ഞാനേ മരുന്നിന്റെ ഡോസേജ് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു രാധാദേവിയും ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരില്ല ഓക്കെ Salmon did a majestic line walk. There were flickering lights everywhere. An applause. A big round of applause. Pastor Nile, our money collection, he won the grand prize. Another dinner, he won the grand prize. What did he say? What did he say? What did he say? I know that. Why do you have to do this with me? I mean, why me? Oh, this is the same thing. I'm not going to get rid of the girls. The Malayali girls are the first one. Like me. Boys are the first one. They 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 are the first one. Just you wait. Boys are the first one. They are the first one. They are the first one. Just you wait. I'm going to press meet and get everything to me. Everything. I'm going to get to the American and get to the American. I'm going to get to the pen. Not a girl. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓ സോറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടികിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഏ മനസ്സിലായില്ല മാളു ഇത് കുട്ടനാ കുട്ടൻ ആ ചാമക്കാവിലെ ദേവകിയുടെയും വാണി വിലാസം സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം കൂളി പോകുമ്പോ മാളു തോട്ടി വീണ ഓർമ്മയില്ലേ ഞാനൊന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറന്നോ എല്ലാം മറന്നോ ഒരു ഓണത്തിന് പോകാൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച പൂക്കൂടാ മാളു എടുത്തോണ്ട് ഓടിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു മാളു ഉറക്കുന്നില്ല വിളിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ലേ മറന്നോ എന്താ മാളു ഇത് ഒക്കെ മറന്നു പോയോ കാണുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കണം തോന്നുക നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ മുങ്ങിത്താഴുന്നവരുടെ വിഭ്രാ
ദി ഡിലൂഷൻസ് ഓഫ് എ ഡ്രൗണിങ് മൈൻഡ് ഒരു സാം പോയത് കൊണ്ട് തന്റെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ യു ആർ എ വെരി പ്രറ്റി ഗേൾ യു വൺ എ ബെറ്റർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് താനൊന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് അടച്ചാലും മതി ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നല്ലേ താൻ പറയാറ് യെസ് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അല്ലേലും ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഠായി പോലെയാ ഓർക്കാ പുറത്ത് അതങ്ങ് അലിഞ്ഞു തീരും അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പോളിസി എനിക്കിതൊരു ചെയ്യുമായിരുന്നു യെസ് പക്ഷേ ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു പെണ്ണിനെ പെണ്ണ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം ജീവിതം തരാൻ മടിക്കുന്നതൊക്കെയും ജീവിച്ച് ജീവിതത്തോട് ഞാൻ വാങ്ങിടും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ മെക്കാനിസം സുഭദ്രയുടെ ചിത്രഭ്രമം ഇഡ്ഡലിയിൽ നിന്ന് യക്ഷി ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും മാനസ് കുമാർ എഴുതിയത് മാനസ് കുമാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ മലയാളം വായിക്കൂ പുസ്തകം ഞാൻ തരാം എപ്പം നോക്കിയാലും എഴുത്താണല്ലോ ുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ മണിയായിരുന്നു പ്രോബ്ലം അല്ലേ റൈറ്റ് Why don't you try something else? Like, you know, some other job? More lighter than I shine here, but... Seriously? I'm not kidding. You're handsome. You need to step to your leg.
ಕದಿರೋಲ ತುಂಬತ್ತು ಕೂ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾಡುಂದ ಚೇಲು ಕಾಣ ಉಡವಕ್ಕಿಲ್ತು ಕೈದ ಕುಳಿರ್ನಿಲ ಚಂದನ ಕುರಿಯಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಕುಂದ ಕಾಚ ಕಾಣ ണോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്രയോ ആയിരം മൈലുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടു വന്ന് ഇനി പറയും ആളു വാണി വിലാസം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആ ഇത്തിരി പോന്ന മാളു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയില്ലെന്നറിയില്ലേ ഡ്യൂട്ടിയില്ലല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ പുറത്തു വിടില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല 
ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കല്ലേ വണ്ടി ഏത് നിമിഷവും വരും ആ വണ്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു കൺസെഷനാണ് മാളു ഇനി എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആക്ച്വലി നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ അല്ലേ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ മോളെ അല്ല സാമിനെ പ്രണയിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനെ ഞാനും സ്നേഹിച്ചതല്ലേ വന്ദന ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരം കിട്ടണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ ഒരു പ്രണയം മൂട്ടിടാനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും ഉണ്ട് ഈ മോഡലോ അവിടെ റോബി മൂപ്പർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഏതോ ഓർമ്മയിലെ മാളുവ ഞാൻ ഞാനും എതിർക്കാൻ പോയില്ല ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയതും കൊളത്തി നീന്തിയതും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പതിവാ ഈയിടെ മരിച്ചുപോയൊരു വെല്ലുമ്മയ്ക്ക് ഞാനവരുടെ കൊച്ചുമോളായിരുന്നു മാഡി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻസിന് മുമ്പിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വേഷം കിട്ടണമെന്ന് പാവം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയുള്ളു അതുവരെ ഒരു ബാല്യകാല സഖിയുടെ വേഷം നിങ്ങൾ മനുഷ്യസ്ത്രീയാണോ അതോ എന്റെ തോന്നലാണോ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഓ അയാൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും റോബി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അയാള് നോർമൽ അല്ലെന്ന് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ അയാളുടെ പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല കാരണം ഞാൻ അയാളുടെ പേഷ്യൻസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുമെന്ന് അയാളുടെ പേടി ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാം കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ചുമ്മാ വല്ലവനും സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി ചില്ലി ചിക്കനും മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് പോഷിപ്പിച്ചെടുത്ത സംഗതികളാ അത് ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഏതോ ഒരു രാധാദേവിക്ക് ചുമ്മാതെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല മനസ്സിലായോ റോബി ഇതൊരു പുണ്യകർമ്മല്ലേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും വിട്ടി വല്ലവർക്കും കൊടുക്ക ഞാനേ നാപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഡോളർ കടക്കാരനാ അതെനിക്ക് വിടണം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കണം റോബി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല റോബിയുടെ മനസ്സ് മാറിയാൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ താഴെ ഓഫീസിലുണ്ടാവും എനിക്ക് ആലോചിക്കണം എനിക്കൊരു സമയം വേണം ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് പോലെ ഇതാ വരുന്നു I want to talk to you. Come on. You remember that lady who wanted to borrow me at least? What? Yeah, yeah, yeah. Yeah, she's in my room. Come on, come on. I'll show you. Ah. Hey, look. Hey, look. She's... Hey. Ah. Radha. What time is it? Really bad time.
ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കല്ലേ ഇതാ കുറച്ച് കഞ്ഞിയും പയറുവ ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ പയറുവ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാളു ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരാൻ തോന്നിയല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാൽജിയാണ് ഈ കഞ്ഞിയും പയറും മെഡിക്കൽ സയൻസിന് തെറ്റ് പറ്റിക്കൂടെ അമേരിക്ക പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ വൈകിപ്പോയി റോബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് തന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിക്കണമെന്നാണോ വിചാരം എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്ക് പെയിനോ മറ്റോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് റോബിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയും അവൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ അത് വേണ്ട കണൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാൻ ഡോക്ടർ പേടിക്കണ്ട ഇനി ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ സമയം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കാർ കൊടുത്തയക്കാം റോബിയുടെ ഈ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ വന്ദന എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒപ്പം വിടുകയാണെങ്കിൽ അതെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ തനിച്ചു വിടില്ല പക്ഷേ അധിക സമയത്തേക്കില്ല വന്ദന എപ്പോ ഫ്രീ ആവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക്സ് കണൽ തുടങ്ങണുള്ള മോളെ അമേരിക്ക എന്നൊരു പേരേ ഉള്ളൂ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എത്ര തവണ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അറിയോ ഒരു വിധത്തിൽ യുവന്മാരെ എന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടില്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പം കാണില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ഇവര് നിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോ കേണൽ ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്താ വിശേഷിച്ച് ഏയ് വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ആ പ്രൊഫസറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം പറ അത് പറയാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രണ്ടുപേരോ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഏഴാം നിലയിൽ ഒരു ബന്ധുവിനെ കാണാൻ ഇറങ്ങി അവരൊന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് ശരി ഇനി ഞാൻ നിന്നോടൊരു സത്യം പറയട്ടെ സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയെക്കാളും വലുത് 
ഗ്രീൻ കാട അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അപ്പം തിന്നലും കുഴി എണ്ണലും ഒരുമിച്ച് നടക്കൂ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എടാ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനാണ് കെട്ടി പക്ഷേ മനസ്സുവിഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിടാ ഇന്നലെ ഞാനും എന്റെ പുതിയ കെട്ടുകളും കൂടി ഉണ്ണാനായിട്ട് ആ തെണ്ടി മലയാളിയുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് കയറി എന്റെ കെട്ടുകളെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുക അവൾ എന്റെ അമ്മ ചെയ്യണോന്നു എന്ന് റോബിയുടെ കാര്യം പറയാനേ നേരമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വെറും ഫോളാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ആരെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കോ ലൈഫിന് അത്ര വാല്യുള്ളൂ ചെൽവി ലൈഫിന് അത്ര വാല്യുള്ളോ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാഗി ഇപ്പൊ എന്തിനാ അവനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ റോബി ഈ മനുഷ്യനെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ അറിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു ചേന വാങ്ങിച്ചോണ്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഫുട്ബോള് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന ആളാ ഈ ഫൂള് എന്തായാലും റോബിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക എവിടെയാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് എന്താ വേണ വേണ്ട അതിന് കാര്യമിരിക്കട്ടെ പ്രൊഫസറെ ദീർഘ സുമംഗലി ഡ്രസ് മാറി പുറത്തേക്ക് പോ മോളെ നിനക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട മലയാളി മലയാളിക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാ മലയാളി തെണ്ടികൾ നന്നാവാത്തത് അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക് ആ പ്രൊഫസറെ എനിക്കൊന്നും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോണം വന്നിട്ട് കാണാം അല്ല ഞാനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എടോ താൻ എവിടെയാ പോണേ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്റെ തിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ എന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്റെ തിരുമ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോട്
കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഐ സോറി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയൂ കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതോ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സമയം നോക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ മാളുന്റെ കുറ്റമല്ല ഞാൻ മാളുവിനെ മാളു വിച്ച് മാളു വാട്ട് മാളു സിസ്റ്റർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇയാളുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് പുറത്തു വെച്ച വല്ലതും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്താകുമായിരുന്നു നോ തെറ്റെന്റെയാണ് ഇനി ഞാനത് ആവർത്തിക്കില്ല സിസ്റ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ സ്ഥലം വിട്ടോളു ഇയാളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞാൻ വേറെ ആളിനെ ഏർപ്പാടാക്കാം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ അറിയും ഒരേ നാട്ടിൽ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അതാ വൈകിയത് എന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഡോക്ടർ എന്തിനെ വിളിക്കാതെ പോയത് ഞാനും കൂടെ വരില്ലായിരുന്നു അത് ഞാനല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തത് വന്ദന അത് എന്നാ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയാലോ 
Rachel. Rachel. Oh, what happened? I don't know. Are you okay? This happened. Yeah, I'm fine. എനിക്കാരും ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് റോബിയെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല അതിന് റേച്ചൽ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാനല്ല വന്ദന വന്ദന റോബിയുടെ മാളു അല്ല വന്ദന തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം മരിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വേഷം കെട്ടാൻ മാടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് വന്ദന തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വന്ദന മാളുവല്ല വന്ദന അഭിനയിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് കൈവച്ചു
ఎందుకున్నాను రోబీ
തെറ്റ് ചെയ്തത് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഇനിയും ആരോടെങ്കിലും തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനോരോഗിയായി പോവച്ചോ കുമ്പസാരമാവുമ്പോ സത്യം വെളിയിലാവുകയില്ലല്ലോ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്ര അത്യാഹിതങ്ങളിലാ ചെന്ന് വിട്ടതെന്ന് അറിയാമോ റേച്ചലിന്റെ മരണം റോബിയിൽ മരണഭയം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അവനെ അതിന് സാക്ഷിയാക്കിയത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു റേച്ചലിന്റെ മരണം അത് ഉറപ്പായിരുന്നു അവളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും എനിക്കും അത് അറിയാമായിരുന്നു അതുവരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അവളോട് മാത്രം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ റോബിയോടും അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ യെസ് അത് ഞാൻ പറയാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കടൽ ചാടിയ ആളും അവസാന ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മേലോട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് റോബി മരണപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞത് അതെന്റെ ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ചോ അവന് ഒരു രോഗവുമില്ല ഇനി അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ വില ഇപ്പൊ അവന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി പള്ളിക്കൊരു സംഭാവന തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം കുറെ നാളായി എന്നെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാനസ് കുമാറിന്റെയും മെന്റൽ ജാക്സന്റെയും തിമോ തി പോങ്ങിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളാ എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല തൂലികാ നാമങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയത് സബ്ജക്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് വായിച്ചാ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അച്ഛനും വായിച്ചോളൂ ക്ഷമിക്കണം വെച്ചാൽ ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാണാം <laughs> I have absolutely no problem. <laughs> Take care of your way of living. If I had a wonderful game in the name of medical treatment, that's how some doctors are. Anyway, I'm going to go. Bye. Uh, doctor? Okay, let's go. I'm going to go to the hospital. 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 Come on. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലൊന്ന് വന്ന് കണ്ടോട്ടെ 